ஆதன் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு வணக்கம் உங்கள் நல்லாசியுடன் ஆதன் குழுமம் அடுத்த கட்ட பாய்ச்சலுக்கு தயாராகிவிட்டது அறிமுகப்படுத்துகிறோம் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி உலகம் உங்கள் விரலசைவில் உலகெங்கும் நடக்கும் செய்திகளை உடனுக்குடன் குறுஞ்செய்திகளாக முறைப்படுத்தி உங்கள் ரசனைக்கேற்றவாறு தருகிறோம் இன்றே தரவிறக்கம் செய்வீர் ஆதன் ஆண்ட்ராய்டு மற்றும் ஐஓஎஸ் செயலி ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் நீங்கள் வந்து இது பஞ்சமில்லத்தில் இல்லையா இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லியாகணும் ஒரு டேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு திருமணமான திருமண சான்றிதழ் இல்லை உங்களுடைய சான்றிதழை காட்டுங்கள் என்று கேட்க முடியுமா அம்மையார் ஜெயலலிதா சட்டமன்றத்திலே சொன்னாரே சென்னைக்குள் பஞ்சமி நிலைமை கிடையாது என்று மிசாகதை குறித்து பல பேர் சமூக தளத்தில் பேசிக்கிட்டு இருந்தா கூட ஐயா ஸ்டாலினை இப்ப பத்தி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க நீதிபதி ஐயா கே சந்துரு அவர்கள் பதினெட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது தி இந்து தமிழ் பத்திரிகை எழுதியிருந்தார் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார் தேவைப்பட்டால் கட்சிக்குள் சர்வாதிகாரியா மாறுங்க அப்படின்னு உலக நாடுகளில் எந்த நாடும் சர்வாதிகாரம் இல்லாத ஜனநாயகம் கிடையாது தலைவர் கலைஞருக்கு சமமான மனச்சாட்சியோடு சொல்லுங்களேன் ஒரு தலைவரை இந்தியா முழுக்க சொல்லுங்களேன் சொல்ல முடியாது அந்த தலைவர் கலைஞர் மாதிரியான இடத்துக்கு ரஜினிகாந்த் வந்து உட்கார்ந்துருவாரா சினிமா என்கிற பிம்ப உலகில் ரஜினிகாந்த் என்பவர் ஆளுமை ஆனால் ஆளுமைகள் நடமாடுகிற அரசியலில் அவர் ஒரு பிம்பம் மேயருக்காக அப்ளை பண்ணணும் இல்லைங்களா அது வந்து திமுக ஐம்பதாயிரம் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது அதிமுக இருபத்தி ஐந்தாயிரம் தான் அப்படி பார்த்தா முதல் முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி நாங்க ஆயிரம் ரூபாய் வாங்கிட்டு இருக்கும் போது பத்தாயிரம் ரூபாய் சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருக்குன்னு சொல்லி நிப்பாட்டினதே ஜெயலலிதா அம்மையார் ஜெயக்குமார் பேச ஒண்ணுமே இல்லாம தான் திமுக குற்ற சொல்றதை எடுத்துக்கலாம் பேட்டி ஓஎம் பேட்டி எடுக்கிறீங்களா சார் ஒண்ணும் இல்ல சார் அவர் ஏதாவது பேசினா கொஞ்சம் ஏதாவது சிரிப்பா பேசி விடுவார் சார் எங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க சார் வணக்கம் அனுப நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்றைய நமது பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நடந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய செய்தி தொடர்பாளர் மரியாதைக்குரிய பேராசிரியர் ஐயா திரு கான்ஸ்டன்டின் ரவீந்திரன் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கிறேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தமிழகத்தில் எதிர்கட்சியாக இருக்கிறதுனால பலவிதமான சவால்களை தொடர்ந்து எதிர்கொண்டுகிட்டே இருக்காங்க எதிர்த்து களமாட வேண்டிய ஒரு பொறுப்புலையும் இருக்காங்க அதன் அடிப்படையில் உங்கள் மீது இருக்கக்கூடிய விமர்சனங்களுக்கும் நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டிய ஒரு ஒரு முக்கு முக்கியமான ஒரு பொறுப்புலையும் இருக்கீங்க மிக முக்கியமாக ரெண்டு விமர்சனங்கள் சமீபத்தில் தொடர்ந்து திமுக மீது சொல்லப்பட்டுகிட்டே இருக்கு அதில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வி மிசா தொடர்பான ஒரு விஷயம் இரண்டாவது பஞ்சமிலம் தொடர்பான விஷயம் இல்லை பஞ்சமிலம் தொடர்பாக பார்த்தீங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி ஆணையமே வந்து இப்போதைய நிர்வாக இயக்குநராக இருக்கக்கூடிய திரு உதய ஸ்டாலினுக்கு ஒரு நோட்டீஸே அனுப்பியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து இது பஞ்சமில்லத்தில் இல்லையா இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து சொல்லி ஆகணும் ஒரு நே டேட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ குற்றச்சாட்டு வைப்பவர்கள் தான் வந்து சாட்சியை காட்டணும்னு ஐயா துரைமுருகன் வந்து ஒரு பேட்டில் சொல்லியிருந்தாங்க இப்போ குற்றச்சாட்டை வைத்திருப்பதே வந்து எஸ்சி எஸ்டி ஆணையம்னா எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ இதில் இதில் குற்றச்சாட்டு வைத்திருப்பது எஸ்சி எஸ்டி ஆணையம் அல்ல தனக்கு வந்த ஒரு புகாரை பற்றி விளக்கம் கேட்கிறார் ஆனால் பெரும்பாலும் ஒரு நடைமுறை சட்ட ரீதியான நடைமுறை என்னவென்று சொன்னால் என்னிடம் ஒருவர் புகார் தருகிறார் என்று சொன்னால் அந்த புகாருக்கான அடிப்படை முகாந்திரம் பிரைமா ஃபேசி ஓகே இருக்கிறதா என்று பார்க்காமல் நான் விளக்கம் கேட்பது என்பது அடிமுட்டாள்தனம் என்று சட்டம் சொல்லுகிறது எல்லோரிடமும் இப்போ நானே உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு திருமணமான திருமண சான்றிதழ் இல்லை என்று நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் குற்றச்சாட்டு பண்ண நான் வைக்கிறேன் சரி இப்படி கான்சன்டைன் இப்படி சொல்லியிருக்கிறார் திமுக செய்தி தொடர்பாளர் உங்களுடைய சான்றிதழை காட்டுங்கள் என்று கேட்க முடியுமா எடப்பாடி கூட கேட்க முடியாதுன்றீங்க கேட்பாங்களா என்கிட்ட தானே கேட்கணும் எந்த அடிப்படையில் நீங்கள் சான்றிதழ் இல்லை என்று சொல்லுகிறீர்கள் அப்படின்னு என்கிட்ட தானே கேட்கணும் நானும் வந்து அடிப்படை இதை வைத்து தான் சொல்லுகிறேன் என்று சொன்னால் தானே அது நியாயம் இல்லையா அப்படியானால் இவர்கள் எந்த அடிப்படையில் சொல்லுகிறார்கள் என்பது இல்லாமல் அவர்கள் செய்கிறார்கள் சட்டத்திற்கு புறம்பாக இதை முன்னெடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் எந்த வகையிலும் கழகத்தையோ கழக தலைவரையோ மாசுபடுத்த முடியாத சூழ்நிலையில் முடிந்த வரைக்கும் தனிப்பட்ட முறையிலாவது இதை செய்யலாமே இதனால் கழகத்திற்கு களங்கம் விளைவித்து விடலாம் என்று அவர்கள் நினைக்கிறார்கள் ஆனால் மத்தியில் இருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சியும் ஆளும் கட்சியும் எந்தளவிற்கு கழகத்தை களங
அது இன்னும் எங்கள் கட்சியினுடைய பெருமை கூடுமே தவிர மக்கள் அவர்கள் பக்கம் போக மாட்டார்கள் இன்னும் இது எங்களை நாங்கள் இன்னும் புனிதமாக மக்களிடம் எங்களை விளக்குவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு என்றே கருதுகிறேன் நிச்சயமாக நாங்கள் விளக்குவோம் அப்போ அதில் இன்னொரு விஷயமும் அடங்கியிருக்கு இல்லையா இப்போ நீங்கள் வந்து பிரேமா பேசி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க அது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய வாதமாக இருந்தாலும் ஐயா ஸ்டாலின் அவர்கள் சுற்றுலையிலே வந்து பதில் பதிவு ஒன்று போடுறாரு ஐயா ராமதாஸ் அவர்களுக்கு ஒரு பதில் பதிவு போடுறாங்க இதுதான் எங்களுடைய பத்திரம் சொல்லி போடுறாங்க அவர் பதில் பதினொன்று கேட்குறாரு மூல பத்திரத்தை காமிங்க அப்படிங்கிறார் அப்ப ஐயா ஸ்டாலினே இதுக்கு ஒரு பதிலுக்கு பதில் ஒரு வழி வழிவமைச்சு தானே கொடுக்குறாரு அவர் அதைதான் நீ என்கிட்ட கேட்குறீங்க சரி நான் தர தயாராக இருக்கிறேன் ஆனால் நான் அப்படி தந்துட்டா நீங்கள் அரசியல் விட்டு போயிடுவீங்களா அப்படின்னு எங்கள் தலைவர் கேட்டார் நல்ல மனுஷன் உண்மையான மனுஷன் மூத்த அரசியல் வாரி டாக்டர் ராமதாஸ் என்ன சொல்லியிருக்கணும் நான் ஏற்றுக்கொள்ள தயார் சகோதரர் ஸ்டாலின் அதை தருவாரே ஆனால் நான் அரசியலை விட்டு உலக தயார் என்றல்லவா சொல்லியிருக்க வேண்டும் அதன் பிறகு அவர் நழுவி விட்டார் அடுத்த கேள்வி ஜி கே மணி அவர்களிடம் இருந்து தானே வருகிறது அப்படியானால் அதில் உண்மை எது நான் என்ன கேட்கிறேன் நீ என்னிடம் அடுத்த நீங்கள் சொல்லுகிற கேள்வியையே கேட்டது பாட்டாளி மக்கள் கட்சியினுடைய தலைவர் ஜி கே மணி தான் அப்ப என்ன அர்த்தம் ஒருவேளை நம்ம விலகணும்னா ஜி கே மணி விலகிக்கிறோம் நழுவுறாருங்கிறேன் எஸ்கே பாக்க பார்க்கிறார் என்பதல்ல எஸ்கே பாகிறார் என்று குற்றம் சாட்டுகிறேன் அதில் என்ன நமக்கு சந்தேகம் அவருக்கு தெரிகிறது உண்மையிலே இது பஞ்சமி நிலத்தில் கிடையாது என்று இன்னொன்றும் நான் சொல்லுகிறேன் இப்பொழுது எஸ்சி எஸ்டி ஆணையம் சொல்லியிருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் என்று எனக்கு ஞாபகம் பதினொன்றா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றா என்று தெரியவில்லை அம்மையார் ஜெயலலிதா சட்டமன்றத்திலே சொன்னாரே சென்னைக்குள் பஞ்சமி நிலைமை கிடையாது என்று சட்டமன்றத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அப்படியானால் அது தவறான செய்தியா அப்படின்னு கேட்குறீங்க உங்கள் முதலமைச்சர் உங்கள் அந்த அம்மா ஆட்சி தானே இப்போவும் நடக்குதுங்கிறாங்க அப்போ அந்த அம்மா சொன்னது தப்பாக போய்யா புரியுதா இல்லையா அதனால் இது வேணுக்கும்னு இல்லாத ஒன்று இப்போ எங்கள் தலைவர் மேலே ஏதாவது குற்றம் சாட்ட முடியுமா முடியாது எங்கள் இயக்கத்தின் மீது ஏதாவது குற்றம் சாட்ட முடியுமா முடியாது அப்படி இருக்கும்போது குற்றச்சாட்டுகளை வை இவங்க ஏன் இந்த குற்றச்சாட்டை வைக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஆட்சி நடக்கிற அலங்கோலத்தை நாம் பேசுவதற்கு பதிலாக அல்லது மத்திய அரசால் தமிழர்களுக்கு எதிராக நடத்தப்படுகிற தாக்குதலை பேசுவதற்கு பதிலாக இது மடைமாற்றம் செய்வது திசை திருப்புற செயலாக பார்க்குறீங்க இப்போ அதே போல தான் இப்போ மிஸாவையும் பார்க்குறீங்களா ஏன் அப்படின்னா மிஸா கதை குறித்து பல பேர் சமூக தளத்தில் பேசிக்கிட்டு இருந்தால் கூட ஐயா ஸ்டாலினை இப்போ பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இல்லை எதுவும் விவரம் தெரியாதவர்கள் பிதற்றுவார்கள் அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு மிக வெளிப்படையாக ஐயா திரு மாஃபா பாண்டியராஜன் குறிப்பிட்டு தான் பேசினாங்க ஏன்னா அவர் தான் வந்து கொஞ்சம் கீழ்த்தரமாக பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாலின் அவர்கள் தரப்பில் இருந்து சொல்லப்பட்டுச்சு அப்படி இருந்தும் அவர்கள் சமர்ப்பித்த ஒரு அறிக்கையில் இஸ்மாயில் கமிஷன் அறிக்கையில் கூட குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிற பட்டியல் இல்லாமல் வந்து விசாரணை செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு பட்டியலில் தான் வந்து ஐயா ஸ்டாலினோட பேர் இடம்பெற்றிருக்கு குறிப்பாக அதில் சிட்டி பாபு அவருடைய மனைவியின் பேரும் இடம்பெற்றிருக்கு இது ஆதாரமாக எடுத்துக்க முடியாதுன்னு ஒரு தரப்பு பேசுறத நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க அப்போ அதாவது இதற்கு நான் விளக்கம் சொல்லுவதை விட அல்லது எங்கள் இயக்கம் விளக்கம் சொல்லுவதை விட நடுநாயகமாக மக்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட நீதிபதி ஐயா கே சந்துரு அவர்கள் இன்றைக்கு பதினெட்டு ஒன்று பதினெட்டு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்போது தி இந்து தமிழ் பத்திரிகையில் எழுதியிருந்தார் தெளிவாக எழுதியிருக்கிறார் என்ன எழுதியிருக்கிறார் என்று சொன்னால் திராவிட முன்னேற்ற கழகத் தலைவர் ஸ்டாலின் அவர்கள் மிஸா கைதியாகத்தான் உள்ளே இருந்தார் அதற்கு சான்றுகளையும் அவர் கொடுத்திருக்கிறார் அது மட்டுமல்ல அவர் இன்னொரு விளக்கத்தையும் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் இஸ்மாயில் அறிக்கையில் அவர் பெயர் இருக்கிறது சா கமிஷனை மிசாவில் இருந்த பெரும்பாலானோர் ஒரு பொருட்டாகவே நினைக்கவில்லை ஏனென்றால் இஸ்மாயில் கமிஷனை கவர்னர் அணு முதலிலேயே அணு அமைச்சர் அதனால் அதில் நம்ம சொல்லியாச்சு இனிமேல் இது எதற்கு என்று அதை விட்டுவிட்டார்கள் எனவே இஸ்மாயில் அந்த கமிஷனில் அந்த ரிப்போர்ட்டில் திரு மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் பெயர் இருக்கிறது என்று தெளிவாக ஐயா சந்துரு சொன்னதோடு மட்டுமல்ல ஒரு அமைச்சராக இருக்கிற திரு மாஃபா பாண்டியராஜன் போன்றவர்கள் இது போன்ற அடிப்படை இல்லாத விஷயங்களை இனிமேல் பேசக்கூடாது என்று ஆலோசனை வழங்கியிருக்கிறார் இந்த ஒன்று போதும் என்று நான் நினைக்கிறேன் விருப்பு வெறுப்பு இல்லாமல் தலைவர் கழக தலைவர் தளபதியாரின் தியாக வாழ்க்கை எழுபத்தி ஆறில் துவங்கியது என்பதற்கு வேற எந்த கல் சான்றும் வேண்டியது இல்லை என்றே நான் நம்புகிறேன் ஸோ இஸ்மாயில் கமிஷனில் இருக்கிறது வந்து குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுடைய பட்டியலாக அவர் அரசியல் கைதியாக மிசா கைதியாக தான் போயிருக்கார் அப்படிங்கிறது உறுதியாக உறுதியாக சொல்லுவாங்க இப்போ அதே போல பல விமர்சனங்கள் தொடர்ந்து திமுக அமைந்து இருக்கும் போது சமீபத்தில் ஒரு பொதுக்கூட்டத்தில் ஐயா ஸ்டாலின் பேசும்போது சொல்லியிருந்தாங்க
அதே போல தான் இப்போ தன்னுடைய மகன் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களையும் இளைஞர் செயலாளர் அதன் பிறகு மேயர் அதன் பிறகு துணை முதல்வர் அதன் பிறகு கட்சி தலைவராக மாற்றுவதற்கான ஒரு படிக்கட்டு தான் இதை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு குடும்ப அரசை சகித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு சர்வாதிகாரத்தினுமே பார்க்கலாமா இல்லையே அதாவது எந்த வார்த்தை எங்கே பிரயோகப்படுத்தப்படுகிறதோ அதை பொறுத்து தான் அந்த வார்த்தைக்கான அர்த்தம் புரிந்து கொள்ளப்படும் தேவைப்பட்டால் நான் சர்வாதிகாரி ஆகுவேன் எதற்காக கட்சியின் நலம் பொருட்டு கட்சிக்கு நல்லது வேண்டும் என்று சொன்னால் நான் சர்வாதிகாரியாக மாறுவேன் என்று அவர் சொன்னதை கழகத்தினுடைய உடன்பரப்புகள் அத்தனை பேரும் வழிமொழிகிறார்கள் ஏனென்றால் நான் எல்லா மனிதனும் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் முதலில் சந்திக்கிற ஒரு ஜனநாயகவாதி யார் என்றால் பெற்ற தாய் அதன் பிறகு தந்தை அதன் பிறகு ஆசிரியர் அதன் பிறகு அவருடைய சமூக அமைப்புகளில் அவர்கள் யாருக்கு கீழ்பட்டிருக்கிறார்களோ அதை பொறுத்து நான் கேட்கிறேன் என்னுடைய தாய் ஐயா சாப்பிடுது தம்பி சாப்பிடாமல் இருந்தால் உடம்புக்கு நல்லதில்லைன்னு சொல்கிறாங்க நான் ரெண்டு நேரம் மூணு நேரம் அடம் பிடிக்கிறேன் ஒரு அடி தலையில் போடுறாங்க உட்காந்து சாப்பிட்றா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எங்கள் அம்மா ஒரு அன்பான சர்வாதிகாரம் எடுத்துக்கலாமா அதே மாதிரி இப்போ எங்கள் அப்பா பள்ளிக்கூடத்துக்கு போப்பா நாலு எழுத்து படிச்சிக்க நாலு எழுத்து தெரிஞ்சாதாயா நீ நல்லா இருக்க முடியும் நாலு பேர் மதிப்பான்னு சொல்கிறாரு நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகல என்னை காற்று முறுக்கி கொண்டு போய் பள்ளிக்கூடத்தில் விட்றாரு ஆசிரியர் நல்ல ஒழுக்கமாயிடுறான்னு சொல்கிறாரு நான் கொஞ்சம் தப்பு பண்ணுறேன் என்னை ரெண்டு இழுப்பு இழுக்கிறாரு இது எல்லாமே அவருடைய கடமையா இல்லை சர்வாதிகாரமா புரியுதா இல்லையா அன்பால் முடிவுகளை எடுத்து அதை நடைமுறைப்படுத்த படுகிற போது நடைமுறைப்படுத்துவதில் சிக்கல் வருகிற போது சர்வாதிகாரியாக இருந்தால் தான் நடக்க முடியும் இன்றைக்கும் சொல்லுகிறேன் உலக நாடுகளில் எந்த நாடும் சர்வாதிகாரம் இல்லாத ஜனநாயகம் கிடையாது நான் கேட்கிறேன் இங்கே எதற்கு போலீஸ் இது ஜனநாயக நாடு தானே சட்டத்தை விதைத்து விட்டு உங்க பாட்டு நிலைநாட்டுவதற்கு ஒரு அமைப்பு தேவைப்படுது நிலைநாட்டுவதற்கு யார் தேவைப்படுகிறா காவல்துறை வந்து ஒரு சர்வாதிகாரமாகத்தானே இருக்கிறது அப்படியானால் எந்த ஜனநாயகம் நான் தெளிவாக சொல்லுகிறேன் ஏ கம்ப்ளீட் டெமோக்ரஸி இஸ் பார்சியல் டிக்டேட்டர்ஷி இதை யாரும் மறுக்க முடியாது உள்ளுக்குள் முடிவுகளை எடுக்கிற போது நீங்கள் ஜனநாயகமாக எடுக்கலாம் நடைமுறைப்படுத்துகிற போது சிக்கல் வறுமையானால் நீங்கள் சர்வாதிகாரியாக இல்லை என்று சொன்னால் ஜனநாயகத்தை நிலைநிறுத்த முடியாது எனவே ஜனநாயகத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்கிற சூழலில் தன் கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக ஒரு தலைவன் சர்வாதிகாரி ஆவார் என்று சொன்னால் அது முழுக்க முழுக்க வரவேற்கப்பட வேண்டியது நான் முழு மனதோடு வரவேற்க இப்போ கட்சிக்குள் சர்வாதிகாரியாக இருக்கிறது கூட பிரச்சனை கிடையாது அது நாட்டுக்கு வந்தும் சர்வாதிகாரியாக மாறுவார் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி உறுதியாக சொல்ல முடியாத போயிடுமா அப்படி சொல்ல கட்சிக்குள்ள இடம் நாட்டில் ஆக மாட்டார்னு என்ன நினைச்சு இல்லை தேவைப்படுதுங்கிறேன் நான் நாட்டிலையும் தேவைங்கிறேன் நான் நாட்டுக்குள்ள சர்வாதிகாரியாக அவர் மாறுவார் நாட்டுக்கு ஜனநாயகவாதியாக ஜனநாயக பூர்வமாக மக்களுக்கு இது நல்லது இது கெட்டது என்று சொல்லும்போது அதை செய்ய தவறுகிற அயோக்கியர்களுக்கு நாம் சர்வாதிகாரியாக இல்லை என்று சொன்னால் நல்லவர்களுக்கு நாம் பாதுகாப்பு கொடுக்க முடியாது அப்போ தேவைதான் அது மன்னிக்கணும் இப்போ சமீபத்தில் கூட சீமான் நாம் தமிழக சீமான் சேர்ந்த ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாரு தன்னுடைய கொள்கை இதிலே வந்து அன்பான சர்வாதிகாரமே ஆட்சிருக்குன்னு சொல்லும்போது திராவிட சிந்தனைகள் கடுமையாக எதிர்த்தாங்க சர்வாதிகாரத்தில் என்னங்க அன்பான சர்வாதிகாரம் அப்போலாம் ஒன்று கிடையவே கிடையாதுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்போ அவர் அந்த நேரத்தில் எதிர்த்துட்டு இப்போ நீங்களும் அந்த சர்வாதிகாரம்ங்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்துறது எப்படி அதாவது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் அவர்கிட்ட கேட்குறாங்க ஏங்க இந்த உங்கள் நாடு விடுதலை அடைந்து ஜனநாயகமாக அந்த ஆட்சி அமைஞ்சு உங்கள் நாடு வந்து முன்னேறிடுமா அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் சொல்கிறார் திஸ் கண்ட்ரி ஷுட் பி ஹேண்டட் ஓவர் டு எ மெர்சிஃபுல் டிக்டேட்டர் ஃபார் அட்லீஸ்ட் டென் இயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறார் அதாவது தாயை போல் மக்களை நேசிக்கிற ஆனால் தவறானவர்களை தண்டிக்கிற போது சர்வாதிகாரியாக இருக்கிற ஒரு தலைவனால் தான் இந்த நாட்டை கட்டி காக்க முடியும் என்று சொல்கிறார் அப்படிப்பட்ட தலைவன் இந்த நாட்டிற்கு தேவை என்றே நான் கருதுகிறேன் நிச்சயமா சார் இப்போ இன்னொரு விஷயமும் நம்ம சமீபத்தில் ஒரு திமுக கழக உறுப்பினர் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் மரியாதைக்குரிய திரு பழக்கருப்பையை வந்து ஒரு பேட்டியின் போது ஒரு விஷயத்தை பதிவு பண்ணியிருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா சமீபத்தில் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் வந்து ஒரு பத்திரிகா சந்தில் பேசும்போது வெற்றிடம் நிரப்பப்பட்டு விட்டதா தமிழ்நாட்டில் ஆளுமைக்கான வெற்றிடம்னு கேட்கும்போது இல்லை அது இன்னும் காலியாகத்தான் இருக்குன்னு ஒரு கருத்தை பதிவு பண்ணுறாரு அதை குறித்து திரு திமுகவின் பொருளாளர் திரு துரைமுருகன் பேசும்போது அப்படி எல்லாம் இல்லை வெற்றிடத்தை காட்டி நிரப்பிடும் எங்கள் தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அதை செம்மையாக நிரப்பிட்டார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு திமுகவின் உறுப்பினராக இருக்கக்கூடிய இன்றைக்கு பல கருப்பையாக வந்து அப்படியெல்லாம் சொல்லிவிட முடியாது வெற்றிடமுங்கிறது இருக்க தான் செய்யுது ஐயா கலைஞர் அவர்களையோ அமையா ஜெயலலிதா அவர்களை இருந்த இடத்து இன்னும் யாரும் நிரப்பலாம் தான் சொல்ல முடியும் ரஜினிகாந்தனுடைய கூற்றை ஒரு இடத்துல வரவேற்க தான் செய்ய வேண
மனச்சாட்சியோடு சொல்லுங்களேன் ஒரு தலைவரை இந்தியா முழுக்க சொல்லுங்களேன் எனக்கு தலைவர் ஸ்டாலின் சொல்ல முடியாது அப்போ சொல்ல முடியாது அவரே சொல்றாரு நான் தலைவர் கலைஞரை போல் இல்லை அவரை போன்ற சிறந்த எழுத்தாளன் இல்லை சிறந்த பேச்சாளன் இல்லை ஆனால் நான் முயற்சி செய்கிறேன் அப்படின்னு தான் சொல்றாரு அவர் தலைவர் சொல்ற வார்த்தை தளபதியார் சொல்ற வார்த்தை இன்னொன்று அதாவது அவர் மீது விமர்சனம் வைத்து கொண்டிருக்கிற பாரதிய ஜனதா கட்சி போன்ற கட்சிகளே தலைவர் கலைஞரின் உயரத்தை தொடுவதற்கு இந்திய அளவில் ஆள் இல்லை என்கிற காரணத்தினால் தானே அவர் எதிர்கட்சி தலைவராக கூட இல்லாத சூழ்நிலையில் பாராளுமன்றத்தில் அரைக்கம்பத்தில் குடிபறக்க விட்டது ஏறத்தாழ இருபத்தோரு மாநிலங்கள் விடுமுறை விட்டது யாருக்காவது நடந்திருக்கிறதா ஜெயலலிதா அம்மையார் முதலமைச்சராக இருக்கும்போது தானே இறந்தார் அவருக்கு இல்லாத மரியாதை தலைவர் கலைஞருக்கு எப்படி வந்தது இத்தனைக்கும் நாங்கள் பாரதிய ஜனதா கட்சி உயிரை கொடுத்து எதிர்த்து கொண்டிருக்கிறோம் அது மத்தியிலே உட்கார்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்ன காரணம் அதனால் தலைவர் கலைஞர் என்கிற உயர்ந்த ஆளுமையை தொடுவதற்கு எனக்கு தெரிந்து இந்த நூற்றாண்டில் இனிமேல் வாய்ப்பே கிடையாது அது வேறு அப்படி சரி நான் கேட்குறேன் அந்த தலைவர் கலைஞர் மாதிரியான இடத்துக்கு ரஜினிகாந்த் வந்து உட்கார்ந்துருவாரா இல்லை அவர் தான் சொல்கிறார் அப்போ அந்த வெற்றி நிரப்பலன்றார் அவர் ஒன்று வெற்றி இடத்தை நிரப்பலை நீங்கள் என்னான்னு கேட்கணுமா இல்லையா இப்போ நான் சொல்கிறேன் சார் நான் வெற்றி இடத்தை நிரப்பவில்லை இங்கே வெற்றிடம் காலியாக இருக்குது அப்போ நீங்கள் வர்றீங்களான்னு என்ன கேட்கணுமா இல்லையா நிச்சயம் நீங்கள் ரஜினிகாந்தை கேட்டீங்களான்னு கேட்குறேன் சார் அந்த வெற்றிடம் சொல்கிறீங்களே நான் என்ன கேட்குறேன் பத்து வருஷம் குறைஞ்சது எனக்கு தெரிஞ்சு நாம் தமிழர் த ஒரு த சீமான் அண்ணன் வேல்முருகன் அண்ணன் திருமாவளவன் அண்ணன் வைகோ அண்ணன் தோழர் கே பாலகிருஷ்ணன் தோழர் முத்தரசன் மு க நம்ம இவர் கே எஸ் அழகிரி காங்கிரஸ் அதற்கு பிறகு ஒன்று ஒரு வகையில் சொல்ல போனால் எடப்பாடி பழனிசாமி ஓபிஎஸ் எங்கள் தலைவர் இத்தனை பேருக்கும் இல்லாத தகுதி தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி யாருக்கு இருக்குது நீ சொல்கிறியப்பா ரைட்டு நியாயம்தான் வெற்றிடம் இருக்குது அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புறதுக்கு உங்ககிட்ட என்ன தகுதி இருக்குது ஒரு நாளாவது தமிழர்களுக்காக நீ உண்ணாவிரதம் இருந்திருப்பியா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு ஆர்ப்பாட்டம் நடத்திருப்பியா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நாள் சிறைச்சாலையில் உட்காந்துருப்பியா இல்லை குறைஞ்சபட்சம் இதெல்லாம் இல்லை இந்த நாட்டு மக்களுக்காக என்றைக்காவது நியாயத்துக்காக குரல் கொடுத்து ஒரு இது பண்ணியிருப்பீங்களா ஒன்றும் கிடையாது இல்லை இப்போ தூத்துக்குடி பருவங்களை இப்போ கூட போய் பார்த்துட்டு வர்றாரு போய் பேசிட்டு வர்றாரு மக்களோட நான் நிற்பேன் அப்படின்லாம் இப்போ சொல்கிறாரு இப்போ ரஜினிகாந்த் அங்கே வந்தது யார் சமூக ரோதிகள்னு சொன்னார் வழக்கு தீர்ப்பு போ போயிருக்கலாம் அவருக்கு என்கொயரி போயிருக்கா இல்லையா சமூக ரோதின்னு சொல்லி சொன்னீங்களேப்பா வந்தது யாருன்னு சொல்லி அவரை கேட்கணும்னு சொல்லியிருக்கா இல்லையா அப்போ அவருக்கு பயில் சொல்லணுமா இல்லையா ஸோ மக்களுக்கு அவரை நிற்கலை எங்கேயுமேன்றீங்க எங்கே நின்றார் நான் என்ன கேட்குறேன் தம்பி நீங்கள் யதார்த்தத்தை அவர்கிட்ட கேளுங்க சார் மனச்சாட்சி படி ஜெயலலிதா அம்மையார் எனக்கு வந்து ஜெயலலிதா அம்மையார் ஒரு பிம்பம் கட்டி அமைக்கப்பட்ட பிம்பம் தலைவர் கலைஞர் ஒரு ஆளுமை ரைட் இந்த ரெண்டுக்கும் நீங்கள் எந்த வகையில் ஏதாவது ஒரு யூனிட்டில் நீங்கள் இந்த ரெண்டு பேரினுடைய ஏதாவது ஒரு பத்து சதவீதத்தை உங்களிடம் காட்டுங்களேன் கேளுங்கிறேன் நான் அவர்கிட்ட கேளுங்க ரஜினிகாந்த்கிட்ட வெற்றிடம் இருக்குது சார் சரி உங்கள் வாதத்துக்கே வர்றோம் நீங்கள் கேட்கணும் பத்திரிகையாளர்கள் ஊடகத்துறையினர் நீங்கள் என்னென்னா நீங்கள் தானே நாலாவது தூணு மூணு தூணில் தப்பு வந்தால் சுட்டி காட்டக்கூடிய பெரும் பொறுப்புள்ள நீங்கள் நீங்கள் அவர்கிட்ட கேட்கணும் எனக்கு அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புறதுக்கு யாருங்க உங்களுக்கு என்ன தகுதி இருக்குது உங்கள் மனச்சாட்சி படி நீங்கள் சொல்லுங்களேன் இவங்க இல்லா இத்தனை தலைவர்கள் நான் சொன்னேன்ல எங்களுக்கும் நாம் தமிழருக்கும் ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கலாம் எங்களுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் ஆயிரம் ஏன் பிஜேபியிலே சொல்கிறேன் நான் அண்ணன் சிபி ராதாகிருஷ்ணன் மாதிரி ஆளுமைகள் இருக்காங்களா இல்லையா அப்புறம் இதையெல்லாம் தாண்டி உங்களுக்கு என்ன தகுதி சார் நீங்கள் இதை பேசுறதுக்குன்னு நீங்கள் ஊடகங்கள் கேட்கலன்னு நான் ஊடகத்தின் மீது குற்றம் சாட்ட வைக்கணும் ஸோ ரஜினி எதிர்த்து கேட்கல அப்படிங்கிறத அவங்க குற்றம் சாட்ட சார் நீங்கள் உடைக்கணும் சார் நான் என்ன சொல்கிறேன் எதையுமே எந்த பிரச்சனையுமே பூடாகாரமாக பேசாதங்கிறேன் உடச்சி பேசுங்கிறேன் அவர்கிட்ட கேளுங்க சரி சார் நீங்கள் சொல்கிறதே நாங்கள் ஒத்துக்கிறோம் சார் வெற்றிடம் இருக்குது இந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புகிற ஆளுமை யார் சார் நான் ஒன்றும் ஒத்துக்கிறேன் பிம்பங்கள் நடமாடுகிற பிம்ப உலகில் சினிமா என்கிற பிம்ப உலகில் ரஜினிகாந்த் என்பவர் ஆளுமை ஆனால் ஆளுமைகள் நடமாடுகிற அரசியலில் அவர் ஒரு பிம்பம் தயவுசெய்து நீங்கள் உடங்கிங்கிறேன் நான் ரஜினி பிம்பத்தை உடைக்க சொல்கிறீங்க உண்மையை உடங்கிங்கிறேன் அவரை உடைக்க அதுதான் என்னென்னா இப்போ அப்படி சொல்கிறதே வந்து அவர் மீது இருக்கக்கூடிய ஒரு பயம் தான் அச்சம் தான் ஏன்னா அவர் மிகப்பெரிய ஒரு மக்களுக்கான ஒரு ஆதரவு இருக்குது அவர் உள்ளே வந்துட்டாருனா வாக்குகளை பிரிச்சிருவார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களே ரஜினிகாந்த் வந்து ரஜினிகாந்த்னு மட்டும் இல்லை இந்த இப்போ நான் ஒன்று கேட்குறேன் இப்போ நாம் தமிழர் கட்சி சகோதரர் சீமான் ஓங்கி குரல் கொடுக்குறார் தமிழ் தேசியம் பேசுகிறார் ரைட்டு நாங்கள் நேரில் அவரை வி
உலகம் முழுக்க ரஜினிகாந்தா தெரியலாம் நான் இல்லைன்னு சொன்னேன் ஆனால் அதுவே ஆளுமைன்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணால் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது போதிய அறிவில்லாதவர்கள் அதை ஒத்துக்கொள்ளலாம் என்னால் அதை ஒத்துக்கொள்ளவே முடியாது பாப்புலாரிட்டி இஸ் என்டெல்லி டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் பர்சனாலிட்டி ஆளுமைக்கு தகுதி தராதரம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஏ பர்சனாலிட்டி என்ன தமிழ் எழுத்து பேச்சு மக்கள் மக்களுக்கான போராட்டம் மக்களுக்கு தலைமை தாங்குதல் எந்த இடத்திலும் இவர் நமக்கான தலைவன் என்று மக்கள் நம்பி நிற்கக்கூடிய அளவில் ஒரு இயக்கம் இருக்குமே ஆனால் அதை நான் பாராட்டுவேன் இப்போ எம்ஜிஆர் சில பேருக்கு என்னென்னா எம்ஜிஆரை சொல்லுவாங்க எம்ஜிஆர் நான் சொல்லுவேன் ஏறத்தாழ ஐம்பத்தி ஆறிலிருந்து எழுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் கழகத்தில் இருந்தவர் தேர்தலில் பிரச்சாரங்களில் போராட்டங்களில் ஆர்ப்பாட்டங்களில் அண்ணா இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் நான் ஏற்றுக்கொண்ட தலைவர் காமராஜர்னு சொல்லுவார் நிச்சயமா சொல்லுவார் அப்படி பார்த்தா பெருந்தலைவர் காமராஜர் அண்ணா தலைவர் கலைஞர் இந்த மூன்று தலைவர் முதலமைச்சர்களோடையும் பயணப்பட்ட மனிதர் எம்ஜிஆர் ஸோ அரசியல் களப்பணியும் செஞ்சிருக்காரு அதே சமயம் திரைப்படத்தில் நடிச்சிருக்கார் ரெண்டுலையும் அவர் இருந்திருக்கார் ரெண்டிலும் அவர் இருந்திருக்கார் அது மட்டுமல்ல கழகத்தினுடைய திராவிட இயக்கத்தினுடைய கொள்கை கோட்பாடுகளை சினிமா மூலமாக கொண்டு சென்றதில் அவருக்கு பெரும்பங்கு உண்டு என்பதை பேரறிஞர் அண்ணா சொல்லியிருக்கிறார் நான் நூறு மேடைகளில் பேசுவதை என் தம்பி ராமச்சந்திரன் ஒரு படத்தின் மூலமாக மக்களிடம் கொண்டு சேர்த்து விடுவார் என்று அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அப்படி பார்க்கும்போது அவர் ஒரு திராவிட இயக்க தலைவராகவே தன்னை நிலைநிறுத்தி கொண்டே வந்தார் அவருடைய படங்களில் எந்த படத்திலும் நீங்கள் அவர் ஒரு சீக்ரெட் பத்த வச்ச மாதிரியோ ஒரு தண்ணி அடித்த மாதிரியோ இருக்காது பல டார்கெட் பண்ணல நான் என்ன சொல்ல வரேன் இந்த மாதிரி மக்கள் நேசிக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் எம்ஜிஆரிடம் இருந்தது அவருடைய அரசியலில் எனக்கு மாற்று கருத்து இருக்கிறது நான் வேறுபட்டு இருக்கிறேன் அது வேறு ஆனால் அவருக்கு இதெல்லாம் இருந்ததனால் தான் தமிழக மக்கள் அவர்களை ஆதரித்தார் ஸோ கருத்தியல் ரீதியாக அவர் கொண்டு போனார் அது ரஜினி கிட்ட இல்லை அப்படிங்கிறத அவங்களுடைய வாதம் என் எந்த நடிகர்கள்ட்டையும் தற்போது இல்லை என்று சொல்கிறேன் இதில் நான் ஐ எம் நாட் பர்டிகுலர் அபவுட் ரஜினிகாந்த் எந்த நடிகர்களுக்கும் எந்த நடிகருக்கும் அந்த 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 இது இல்லை தன்மை இல்லை ஒரு தன்மை அதாவது நான் வந்து ஒரு தண்ணி அடிச்சிட்டா என்னை பார்த்து ஒரு ரெண்டு பேர் என் ரசிகர்கள் தண்ணி அடிச்சிடக்கூடாதுன்னு அவர் பேசினதாக பத்திரிகைகள் பதிவு செய்திருக்கு அந்த அளவுக்கு அவருக்கு ஒரு சமூக பொறுப்பு பொறுப்புணர்வோடு இருந்திருக்கிற பொறுப்புணர்வோடு இருந்திருக்கார் அப்படி பார்க்கும்போது அவர் எம்ஜிஆரை போல எம்ஜிஆர் கம்பேரிசன் இஸ் ராங் அப்படின்றீங்க கம்ப்ளீட்லி ராங் கம்ப்ளீட்லி ராங் கம்ப்ளீட்லி ராங் மேயருக்காக அப்ளை பண்ணணும் இல்லைங்களா அது வந்து திமுக ஐம்பதாயிரம் செலுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அது அதிமுக இருபத்தி ஐந்தாயிரம் தான் அப்போ போது பார்த்தீங்களா திமுக ஒரு பணக்கார கட்சி அப்படிங்கிறத மக்களுக்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டிட்டாங்க அப்படின்றாரு எப்படி அப்படி பார்த்தா முதல் முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் ஆயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு இருக்கும்போது பத்தாயிரம் ரூபா சட்டமன்ற உறுப்பினர் இருக்குன்னு சொல்லி நிப்பாட்டினதே ஜெயலலிதா அம்மையார் அப்போ நீங்கள் பெரிய பணக்கார கட்சின்னு சொல்லி சொன்னாங்களா யாராவது அது அல்ல இப்போ சில இடங்களில் வந்து இந்த இந்த இதுக்கான கவுன்சிலருக்கு இவ்வளவு இதுக்கு இவ்வளவு இதுக்கு இவ்வளவு அப்படிங்கிறத மாவட்ட செயலாளர்கள் பொதுக்குழுவில் உட்கார்ந்து அல்லனா உயர்மட்ட செயற்குழு உட்கார்ந்து இது இப்படி செய்யலாம்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க அதை செஞ்சுருக்கிறாங்க போட்டி போடாதவங்களுக்கு திருப்பி கொடுக்குறோம் இவங்கள காட்ட சொல்லுங்க போகும் நாங்கள் எங்கள் பொதுக்குழுவில் நாங்கள் எங்கள் பொதுக்குழுவில் கணக்கு வழக்கு வச்சோம்ல கணக்கு வழக்கு வைக்கும்போது இந்த மாதிரி உறுப்பினர்கள் கேட்டு விண்ணப்பித்த அமௌண்ட் இவ்வளவு இந்த அமௌண்டில் இவர்களுக்கு திருப்பி கொடுத்த அமௌண்ட் இவ்வளவு அப்படின்னு நாங்கள் கணக்கு அமைச்சோமா இல்லையா அந்த கணக்கு அதிமுக இல்லைன்றீங்களா எங்கே இருக்கு நாங்கள் கணக்கு அமைச்சு அது ஒப்புதல் ஆயிருக்கா இல்லையா எங்கே இல்லை தணிக்கை குழு ஓகே பண்ணி அந்த தணிக்கை குழுவினுடைய தலைவர் வந்து பொதுக்குழுவில் வச்சு பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் அதை கைத்தட்டி வரவேற்றால் தான் ஒரு தொண்டை எடுத்து கேள்வி கேட்டால் கூட அதுக்கு பயில் சொல்லி ஆகணும் அப்பா தொண்டர்கள் கொடுத்த பணத்தை எடுத்து நாங்கள் வச்சுக்கல தொண்டர்களுக்கே திருப்பி கொடுக்கப்படுகிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு ஒரு அமௌண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது அதை வந்து கட்சி உறுப்பினர்கள் அதாவது அந்த உயர்மட்ட குழு உறுப்பினர்கள் வைக்கிறாங்களே தவிர மற்றபடி இது வந்து உடனே பெரிய பணக்கார கட்சி அப்படின்னா அதிமுக என்ன ஏழை கட்சி என்ன நாலாயிரம் ரூபா ஒரு ஓட்டுக்கு கொடுத்த கட்சி அந்த கட்சி ஒரு இயக்கம் வந்து ஏறத்தால இப்போ நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒம்பது ஐம்பத்தி ஏறத்தால எழுபது வருஷம் இந்த கட்சி உறுப்பினர்களினுடைய பணமே எவ்வளோ வந்திருக்கும் நினச்சி பாருங்க உறுப்பினரே அப்போ காலம் ஓட ஓட ஒரு இயக்கத்தினுடைய வளர்ச்சி சமூக ரீதியாக கொள்கை ரீதியாக பொருளாதார ரீதியாக வளர்ச்சிதான் வளரும் அதை வந்து அதைத்தான் நான் சொல்கிறேன் சிந்திச்சு பேசணுங்கிற நான் நான் வேற ஒன்றும் சொல்ல இப்போ என்னால் கூட அதிமுக குற்றம் சாட்ட முடியும் ஆனால் எழுபத்தி ரெண்
தனிய ஒரு விஷயம் அதை நம்ம எப்போ பேசலாம்னா நமக்கு பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை அரசியல்ல அப்படின்னா அங்கே பேசலாம் இப்ப எங்களை அப்படித்தானே பேசுறாங்க ஸோ ஜெயக்குமார் பேச ஒண்ணுமே இல்லாம தான் திமுக குற்ற சொல்றதை எடுத்துக்கலாம் ஜெயக்குமார் பேசுறத நீங்க பெருசா எடுத்துக்கிறீங்க நான் ஒரு பத்திரிகை நண்பர்கிட்ட கேட்டேன் ஏப்பா அவர்கிட்ட போய் பேட்டி ஓயாம பேட்டி எடுக்கிறீங்களா சார் ஒன்றும் இல்லை சார் அவர் ஏதாவது பேசுனா கொஞ்சம் ஏதாவது சிரிப்பாக பேசி விடுவார் சார் எங்களுக்கு வந்து நிறைய பேர் பார்ப்பாங்க சார் அதுக்காக பேட்டி ஒரு அமைச்சர் ஒரு கருத்து ஒரு பேட்டி கொடுத்தா சார் அவர்கிட்ட இருந்து ஏதாவது ஒரு புதுசாக எனக்கு ஒரு தகவல் கிடைக்கும் சார் நாட்டு மக்களுக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக நான் பேட்டி எடுக்கிறேன் என்று இருந்த நிலைமை மாதிரி அவர் ஒரு ஜோக்கு சொல்லுவார் சார் அல்ல ஏதாவது ஒரு நகைச்சுவையாக சொல்லிட்டு போவார் சார் இதை போட்டால் வந்து மக்கள் பார்ப்பாங்க சார்னு பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு கூத்தாடிகளின் கூட்டமாக அமைச்சரவை மாறி போனது தமிழ்நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய அவலம் என்று கருதுகிறேன் கண்டிப்பாக சார் தொடர்ந்து பலவிதமான அரசியல் கேள்விகளுக்கு ரொம்ப நிதானமாக பொறுமையாக நகைச்சியோடு பதில் சொல்லியிருந்தீங்க உங்களுடைய வருகைக்கும் கருத்து போயிருக்கும் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றி நன்றி நபர்களே மீண்டும் ஒரு பெருதினும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சியில் மற்றும் ஒரு ஆளுமையோடு சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்